뽐 바라밤 밤밤밤밤 바라밤 밤밤 밤밤밤밤 봄이 왔어요 생명력의 계절 완연한 봄이 왔습니다 여러분 자 봄은 에너지의 순환이 활발해지는 계절이기 때문에 덩달아 혈액순환을 담당하는 심정과 신진대사를 촉진하는 간장 역시 더욱 바쁘게 움직이는 시기이기도 하지요 이런 때에 봄나물이 봄나물에 밑줄 쫙 인체 면역력과 저항력을 높여줄 수 있습니다 자 오늘은 자연이 인간에게 선사하는 훌륭한 선물이자 보약과도 같은 봄나물에 대해서 알아보도록 하겠습니다 한의학에서는요 먹는 음식이 양만큼 중요하다라는 의미의 식약 동원 또는 약식 동원이라는 말이 있습니다 음식으로 섭생을 잘하는 습관이 병이 들어 약으로 치료하는 것보다 낫다라는 뜻인데요 자 그만큼 한의학에서는 병을 이길 수 있는 건강한 신체를 유지하기 위해 좋은 음식을 잘 챙겨 먹는 것을 매우 중요하게 여기고 있다 이거거든요 이게 봄에 움트는 어린 싹은요 대부분 약간 쓴맛을 지니고 있는데요 한의학에서는 이런 쓴맛의 식재료가 허혈을 내리고 봄이 무거운 것을 개선하고 입맛을 도두고 또 충곤증 해소와 면역력 증강에 도움이 되는 것으로 설명하고 있습니다 그렇다면 봄나물의 대표 주자 어떤 종류들이 있을까요? 첫 번째는 역시 봄의 전령사 쑥! 쑥이 대표적이겠죠 중국의 의서가 있습니다 본초 강국에서는요 쑥은 속을 덥게 하고 냉한 기운을 쫓아내 습을 없애준다라고 기록돼 있는데 쑥의 독특한 향기를 내는 치네오리라는 성분이 있습니다 요게 혈액순환을 촉진하고요 몸을 따뜻하게 해서 감기와 냉증에 효과적이라고 합니다 또한 여성에게 특히 좋은 본초 중의 하나로서 생리통 완화 수족 냉증 개선에도 좋습니다 자 그럼 냉이 냉이는 단백질과 비타민 함량이 높을 뿐만 아니라 칼슘 인 철분 등 무기질을 다량 함유하고 있는데. 동의보감에서는 냉이국을 끓여 먹으면 피를 끌어다가 간에 들어가게 하고 눈을 맑게 해준다라고 기록했을 만큼 그 효능을 높이 평가하고 있습니다. 현대에서도 요 냉이 속에 콜린이라는 성분이 있어요. 이게 이제 간장의 활동을 촉진하는 것으로 알려져 있죠. 들에 나는 약재라는 별칭을 가지고 있는 달래. 달래도 알아볼까요? 선조들은 달래를 가장 먼저 임금님에게 바쳤을 만큼 고급 식재료로 여겼습니다. 특히 비장과 신장을 건강하게 하는 것으로 기록되어 있죠. 달래가 그냥 달래 달래야? 달래는 비타민 C, 칼슘이 풍부해서 식욕을 돋우고 봄철 피로 회복에 좋아서 충곤증을 이기는 데 효과적이라고 합니다. 허허, 정말 좋군요. 봄철 드롭을 채취하기 위해서 산으로 가시는 분들 많으시죠? 한의학에서는 요 드름나무의 새순을 목두채라고 부르는데요. 특히 아침에 힘이 없고 무기력한 사람에게 도움이 되고요 꾸준하게 먹으면 위염이나 위경련, 위궤양 등 위장질환을 예방할 수 있다고 합니다 그리고 이 두릅 속의 칼슘 성분은 요 신경을 이제 안정시키는 효과가 있어서 정신적인 스트레스가 많은 분들에게 정말 좋습니다 또 쓴박이는 우리가 먹는 나물 중에서 가장 쓴 나물입니다 대개 쓴 식물은 염증을 줄여주고 열을 풀어주고 식욕을 높이는 작용을 하고 있습니다 평소에 소화 기능이 좋지 않고 이게 허약한 체질에게 도움이 된다고 하네요 그러니까 우리는 민들레를 나물로 잘 먹지 않지만요 민들레 민들레도 정말 좋은 봄나물입니다 꽃이 피기 전에 통째로 말린 민들레를 포공영이라고 하는데 포공영 피를 맑게 하고 열독을 풀어서 이 종기치료에 두루 이용하고 있습니다 만성 염증 질환이 있다면요 민들레 생잎을 샐러드로 만들어 드시는 걸 권장합니다 먹는 것이 곧 약이다 내가 먹는 것이 곧 나다 이와 같은 자연의 진리를 여러분들 기억하시면서 자 이번 주 밥상은 말이죠 아주 그냥 에? 빼 푸릇푸릇푸릇 푸릇 푸릇. 다 초원의 밥상으로 만들어 보는 건 어떨까요? 에? 초원의 밥상 고기 없어 음. 음. 쌈 싸먹어 